はい、岩出さんいかがでしたでしょうかちょうどお参りが終わった頃に霧が境内まで上がってきてしかも日が昇ってきてあ今回もホッケ仙人窟にせめて上がるべきだったかな若干の後悔も抱きつつはい次目指します。この時ちょうど岩鉄南予バスの石土土小屋行きが岩屋寺前に到着しましたこのバスは私が昨日 JR 四国バスで松山駅を6時50分に出て熊中学校前に7時58分着そこから歩いて大宝寺を目指しましたがそのバス停は岩鉄南予バスの熊営業所ですので土日祝日のみの運行ですが8時10分発に乗り換えると8時26分ここ岩屋寺口に着きますさすが帝国ですねこのバスを使えば岩屋寺さんをお参りして霊峰石筒登山の後成就者側に降りて60番札所横峰寺を参拝して最上に降りる。なんてことも可能で面白い企画が立てられますねそれにしてもこのバスの前についているアタッチメントのような器具は何でしょうご存知の方がおられましたらコメント欄で教えていただければと思いますこの動画では45番札所岩屋地さんから44番札所大宝寺さんへの逆打ちのおすすめコースをご紹介します。今回はこの後古岩屋の国民宿舎前までお伝えいたしますが古岩屋は愛媛県屈指のもみじ狩りスポットですので別撮りした写真も合わせてお楽しみいただけるかと思います最後までお付き合いください
、えー、相変わらず県道12号を歩いてますけどもそろそろ古い岩屋と呼ばれるところに近づいてきました、えー、ここは県内でも指折りの、えー、もみじ狩りのスポットになってますのでちょっとまだ日が当たってないのでねまだ霧が残ってる状態ですけど紅葉を楽しんでい,けるんでいただけるんじゃないかなと思いまして、えー、ワープをやめてビデオに変えてますああどうでしょういい感じですねああもう警備員さん出てるから結構今日は人手がある予定なんでしょうねああただもみじ狩りのピークはどうなんでしょうねまあ確かに今色づきはすごく良くなってますけどピークは来週あ今来週末になるんじゃないでしょうかねでもいい感じに色づいてますああここからがその古い岩屋の、えー、と遊歩道に入りますああどうでしょういい感じですねよいしょあああまだまだ石畳が滑りますね濡れててああ,あきれいきれいえー、っと岩屋島で 2.9 キロここに少しは 0.1 キロの場所ですねああ来たすごいよねニマスとかいそうですよねどうでしょうあ,あうわえいやーいい感じだわこれどうどうでしょうあ,あそうかワイドガネにしてやるからあそろそろ電池が切れるねこの辺りで電池交換しよう
近隣宿舎の古い和屋そうですあちょうど時間は9時30分ぐらいで来ましたね、えー、距離は 2.9983 キロ岩屋寺から3キロで、まあ、約30分これが国民宿舎古い岩屋ですああはいここでまたご紹介したい投資遍路の Vlog を上げられていた方がいらっしゃいます先に1の2の動画で山町遍路さんはご紹介しましたが私の動画にもコメントを頂戴いたしましたもう一人ご,ご紹介したいのが自由時間さんです茨城の方だったと思いますが山町平野さんと同じアラフォーの男性です水谷豊かに雰囲気も喋り方も似ておられましたが山町平野さんが全泊宿舎に泊まられたのに対して自由時間さんはほとんど野宿されていてテントを張る場所を「古事記ポイント」と言われてましたがこの古岩屋相前のトイレ付き東屋でもテントを張られましたその時のエピ,エピソードがとても面白いのですけどもぜひご覧になってください私が言うのも変ですけどよく遍路を理解されている方だと思いますお野菜が多いのかなカブさつまいも100円キャベツ大根さあ